vira e mexe, as pessoas me perguntam como é que eu consigo fazer tantos projetos? Como é que eu consigo, a partir das ideias, implementar elas e criar os resultados? E é por isso que hoje eu vou compartilhar com vocês um pouco a respeito do Design Thinking. Eu vou te apresentar uma síntese de slides que eu costumo ministrar em workshops a respeito desse tema. O Design Thinking é um modelo de pensamento que serve para transformar os nossos problemas em oportunidades. Esses slides foram baseados no livro do Tim Brown, Design Thinking, uma metodologia poderosa para decretar o fim das velhas ideias. Eu vou disponibilizar na descrição desse vídeo um link para o acesso desses slides. Para que alguma coisa seja considerada um projeto, ela precisa ter um início, um meio e um fim. Um problema muito comum que acontece nas equipes de projetos é quando uma pessoa já quer definir logo uma ideia, enquanto outras pessoas ainda querem continuar a discussão. E isso acaba fazendo com que muitas pessoas acabem entrando em conflito por causa disso. Por isso que a gente precisa dividir o processo em duas partes. Primeiro a gente cria as opções e depois a gente faz escolhas. Criar opções está associado a um processo divergente, quer dizer, não importa que a gente encontre algum consenso, importa que a gente consiga ouvir as ideias de todos. É nessa etapa que a gente faz as pesquisas, as entrevistas e também os brainstormings, que é um assunto que a gente vai tratar logo mais. Depois que tudo já foi discutido e as pessoas já foram ouvidas, a gente entra no processo de fazer escolhas, que é convergente. Nesse momento, a gente não pode mais ficar discutindo novas ideias. A gente tem que se concentrar em fechar o problema, em fazer escolhas. Nessa etapa, a gente pode precisar voltar para ganhar velocidade na decisão ou mesmo construir mapas conceituais na lousa, que funciona como um cérebro coletivo da equipe. A gente pode dividir o projeto em quatro etapas. A primeira parte está associada àquela que a gente precisa exercitar a nossa empatia. É onde a gente se inspira, emerge na realidade das pessoas. E esse é um grande diferencial do Design Thinking, porque ele não parte de uma necessidade de negócio simplesmente. Ele surge a partir das pessoas, da vida das pessoas, da necessidade das pessoas. No caso de uma empresa, talvez o diretor venha te entregar um briefing, que é um ponto de partida. Caso a gente esteja fazendo um projeto maker, a gente pode iniciar ele a partir de um brainstorming, que é um momento em que as pessoas podem falar sem medo, em que ninguém vai recriminar elas por dar ideias, mesmo que elas sejam malucas. Na segunda etapa, que é uma fase de convergência, a gente tem a idealização. É aí que a gente vai realmente gerar a ideia, criar a ideia e então definir qual vai ser o nosso produto. Na terceira etapa, a gente tem o desenvolvimento, que nada mais é do que a prototipagem. Então a gente cria modelos que a gente pode testar, testar com os nossos stakeholders, que são todas as partes envolvidas. Pode ser desde um integrante da equipe até uma pessoa que vai fazer uso do produto ou mesmo uma pessoa que está investindo nesse projeto e a gente vai coletando um feedback, que são as opiniões de todas as pessoas envolvidas sobre o que precisa melhorar ou sobre o que é desnecessário ou se isso está adequado dentro da proposta do produto. Na última etapa, a gente tem a implementação, que é o momento da entrega do produto, do lançamento do produto. É aqui que os designers diferenciam uma criação de uma invenção e uma inovação. Se você teve uma ideia, então a gente pode dizer que você teve uma criação. Se você já conseguiu fazer o lançamento da sua criação, então você tem uma invenção. Mas ela só vai poder ser considerada como uma inovação depois que ela tiver passado pelo processo de adesão, quer dizer, quando as pessoas começarem a utilizar o seu produto. E é por isso que a gente pode dizer que inovação é uma ideia bem executada. Essa figura mostra os quatro processos, que ele dividiu como sendo de descoberta, definição, desenvolvimento e entrega. Perceba também que existem dois ciclos de análise e síntese. Além disso, é importante que a gente venha reconhecer e aceitar os limites do nosso projeto. O primeiro deles está associado ao limite de tempo. Quer dizer, é possível, é praticável que isso seja feito no futuro próximo? O outro ponto é a viabilidade e sustentabilidade. Será que a gente considerou se tem dinheiro para fazer isso mesmo? Será que existem limites tecnológicos? Será que é possível fazer com que isso seja feito sem prejudicar a natureza? E o último ponto é a desejabilidade. Não é suficiente que o meu produto faça sentido para mim. Eu devo me perguntar, será que isso faz sentido para as pessoas também? Esse gráfico é legal porque ele mostra o processo cíclico do Design Thinking, começando pela empatia, depois pela definição e ideação, e a gente entra então na prototipagem, teste e interação, e aí fechando de novo na empatia. Quer dizer que a partir desse gráfico, o nosso produto pode entrar em um processo de melhoria contínua. E aí vamos começar? Qual que é o seu desafio? 
O ponto de partida do nosso projeto começa com essas palavras, como podemos. Por exemplo, como podemos fazer um projeto maker de uma máscara que seja simples e barata, que pode ser usada em épocas de pandemia? Na bibliografia eu compartilho com vocês um livro do Tim Brown e também um livro de design thinking para educadores, junto com um caderno de atividades, para ser aplicado em projetos com crianças e jovens. Também eu vou compartilhar três sites de pesquisa e disponibilizar esses slides para que você possa fazer cópia. Se você curtiu esse vídeo, não esqueça de fazer sua inscrição no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Falou!